说？你说什么说？全都因为你。都不好意思讲明了，人家男的有本事的，谁肯让自己的老婆在外面又工作又受气啊？你自己看看这个小区里边的，哪个女的不是在家又当太太又享清福的呀？哎，凭什么到我我还拼死拼活的，没有你半句好话？哎，行了行了，都怪我不好，行了吧？本来就怪你。好了好了，都怪我不好。我老婆，那对咱们家的贡献，那是地球人都知道的。那是贡献打打的，你少来！哎，真的真的，没有你，就没咱这个家，咱这日子就过不下去。别生气了，来喝茶。喝什么喝、啊？那么烫。你看啊，我嘛，只不过是想让你换个角度劝你嘛，不就是破工作吗？大不了咱们不干了，有什么了不起的？俗话说得好，此处不留奶，自有留奶处。别生气了。有你这么说话的吗？一样什么东西啊？神神秘秘的，做贼一样的。哟，你还抱那么紧，拿过来。什什么奖金啊？奖金？我帮别人画图挣的。说说看，抵你好几个月的工资了吧？随便画，只当你是失业救济金吧。你挣再多，都没眼睛看，跟我没关系。耶，奇怪不啦？奇怪不啦？你刚才不是还说吗？你看别人男人多么有本事，让自己老婆享清福当太太，我这不是如数都上交了吗？你怎么还生气啊？那我那份工作要是不丢的话，加上你这份多余的钱，那不是双份了？现在平白无故我丢了份工作，不等于多少一分钱？我，哎呦，哎，我说我老婆呀，那你可真是没办法呀。哎呀，这钱呢，一旦进了你的手，想要再让你掏出来，那可、个、真比登天都难呐！多少？一万。你这么想啊？你现在每天上课挣的钱，都超过你的工资了。也就是说，有没有这工作其实都无所谓，大不了咱们不干，在家享清福。我不要享清福，我要挣钱。啊，挣钱，挣钱！你都要辞职，还怎么挣钱啊？哎，海平，你不会马上就辞职吧？眼看要到年底了，你都一年干过来了，你好歹也要把年终奖金拿到手里头吧？放心哈，我没那么傻，想让我现在走人没门儿。哎，您看见没有？看了。怎么样，海平？还不错吧？两个人猜，看过吗？哎呀，这。过去你来了。桌子呢？是你搬的是吧？好，那我今天就在你这儿上班了。你不是不愿意上班吗？那从现在开始，你就没有什么工好办了啊？啊，对了，你的办公桌呢，就放在走廊里，就那个厕所旁边。从现在开始，你愿意看杂志也好，啊，看报纸也好，没人管了。但是我警告你，你必须。老老实实的在那个办公桌旁边坐着，啊，不能离开。如果三次点名不到，你就是无辜旷工，啊，那就是会被开除的。这个呢，可是公司工作条例明文规定的哟。行了，你也不用跟我讲这么多，你不就想让我辞职吗？可以，我辞，你把我奖金给我
。哎呦，说奖金呐、啊，哎呦，我差点忘了。你说今年这个奖金，各部门还都挺多，这个比平均奖还多出几分。<笑>可是公司临时通知，年前先不发，年后，呃，三月份统计统计再说。这个如果说统计的慢的话，四月份，嗯，五月份，不不，这个都不一定。所以啊，你就在你那个厕所旁边坐着，慢慢等吧。我女儿还小，我父母都老了，千万不能为了这个杂碎蹲监狱，一定要冷静。你旷工一次，你说他们凭什么扣我钱？凭什么扣我钱？啊，想叫我滚蛋，门都没有！我告诉你，从明天开始起，明天开始起，我就堵在厕所门口，我谁也不让上厕所，我看他们给不给我钱。哎，海平。你想开点嘛，不就是那么点钱吗？弄得你心情这么糟糕，给就给，不给就算了。人不能为了那么点钱，连自尊都不要了。自尊值几个钱啊？自尊值几个钱？啊，你以为我真心疼那点钱？我也就是咽不下这口气嘛。你说凭什么？当时说好的，一年里面百分之八十做工资发，百分之二十做年终奖。那他现在扣的不就是我一年里面百分之二十的辛苦钱吗？你说我凭什么咽这口气？哎呀，海平、啊，你先冷静点好不好？这样子吧，晚上等我回去咱们再说。我现在上班呢，你呢？现在赶紧回家，哪儿都别去。听见了没有？不好意思啊，我老婆单位呢闹点小矛盾。你这老婆啊，她不都是这样的？偶尔，偶尔姐，我刚打你办公室，他们说你回家了，你没事吧？海总，你怎么哭了呀？出什么事儿了？你先别哭呀，到底怎么回事？你说呀。是不是苏纯欺负你了？啊，是他吗？我找他去。不是苏纯。那你说话呀，到底怎么了？好了好了，你等我啊，我马上过去。小刘，麻烦你帮我请个假吧。哎，好。不好意思，本来呢，我想跟你一起坚守阵地的，但我想来想去，人家给的价位也就这样了，再高也不现实了。我家补偿点，自己出一点，随便找套房子住就算了，总比办事拉在马桶里强，对吧？哎呦，老邻居嘞，不要不好意思，人各有志吧。哎，你们要走就走，我要留呢，你们也就随我留，不要来劝我了。哎，我要是能啊，出得起你们那部分钱，我也就搬来。那你多保重啊。我们走了，再见，再见。当心哦，别难过了啊。来，自己当心。好好，放心。劝过了。哦，劝过了。老太太死犟啊，不过你们也要理解他家的难处。嗯
家里确实没钱，不行，我看你们就多补贴他两个吧。早就补贴过了，嗯，他现在啊，不是多要几个钱，哎，他靠这件鸽子锅编出这金凤凰，你说我咋整？就这一事儿啊，我还以为怎么了呢，看你哭的，那，姐。你干嘛给自己找不愉快呢？辞就辞呗，不就几千块钱吗？我补给你啊，别哭了。这不是钱的问题，他们这是故意的。让我坐在厕所门口，不是故意让我难堪吗？好，好，好。好。这样吧，我看你先别去单位了，去了也别扭。这事交给我吧，我替你想办法。你能有什么办法？你就别管了，放心吧啊招着你了，生那么大气、啊！我姐被人欺负了。啊？你等会儿啊。嗯、我觉得呀，这事儿也就算了吧。啊？你想啊，人家铁了心的不给你姐钱，你姐还能为这点钱把人告了？告诉我了，你姐也不是说一点错没有，对不对？现在哪个公司不加班啊？啊？你姐不加班，还一个人总经理那么凶，人家不整了再怪了。你怎么这样说话呀？哎，你到底像谁的呀？我只向着你。哎，这样吧，你回去跟姐姐说一声，让她踏踏实实先把这年过了，别因为这点破事连年都过不好。啊。不太高兴啊！我不想说话，我烦着呢。工作上遇着麻烦了？我不想说，说了也得不到同情，好像都是我的错。说说看吧，没准我会同情你。同情有什么用啊？同情又不能解决问题。今天晚上我想见你。我没心情，我也没时间，我晚上还得回去陪我姐呢。你呀，自己回去清静去吧啊。什么事儿？赶紧说。我帮你分析分析。就是我姐，她在单位被人欺负了，好几千块钱呢，他们单位赖着不给她。<笑>哎，我当多大的事儿？你说你姐也真是的，上班都这么多年了，气量怎么还这么小啊？不就是几千块钱吗？拉倒吧，啊！你讨厌，我说了不说不说，你偏让我说，你不帮忙就算了吧，你还说风凉话，我不想理你了。不是我不帮这个忙，这忙我没法帮啊。那要怎么帮啊？再说这事儿也不值得我出手啊。告诉你姐啊，让她眼光放远一点。工作会有了，何必在一棵树上吊死呢？
。再说了，这世界上原本就不是什么事儿都能如愿的，让他想开点。世界上就是因为像你这样什么都不在乎的人太多了，所以才有那么多平民百姓受欺负。你还觉得理所当然？你就跟以前那个皇帝似的，问百姓受灾了没米吃，你怎么不吃肉糜呢？皇上。我离皇上还差得远呢，那要依着你这个正义感很强的啊，替老百姓伸冤的小姑娘的意见，这事儿该怎么办？那当然不能让他们得逞了，怎么着也得把钱要回来。<笑>要不这样吧，我替你出个主意。你跟人硬碰硬啊，肯定是不行，但是你可以软抗啊。不就是想把钱要回来，再出一口气吗？你啊，叫你姐到地段医院去开个肝病证明，或者随便什么病，啊，心脏病啊、肾病啊都行，让医院先给开两个月的假，他也不必去上班，钱呢，人家单位也不敢不给。等混过这两三个月，谁吃亏就说不准了。嗯，对了，一定要让你姐啊，拿出长期泡病的架势来。要是过一段时间再拿个工伤证明，巨额的医药费去报销，人家肯定主动让他走人。<笑>我现在真是给你这小丫头搞得没办法。为了讨你高兴，居然跟你一起玩这种猫捉耗子的游戏。那好吧，我要你去替我找医生，我要这两天就拿到病假条。又是我，这我不干啊！你自己去想办法。我都替你出了馊主意了，你不会让我把水也端你面前吧？我这个身份干这种事儿太丢人。你去，你去，你去嘛！我又不认识人。行行，要不这样吧，我给你个号码，你去找这个人，就说是我让你去找他的，他会替你办妥。不过说真话啊，海老，我还是觉得让你姐算了吧。为这点小事麻烦人，何必呢？闭嘴，快去！快把那个电话发给我啊这是什么？病假条啊！您不会给日本人打工打的连中国字都不认识了吧？您看好了，上面写着“休四个月”。休四个月，也就是说三月份的时候我是肯定上不了班了。四五月也说不定，要是心情不好，很可能会休一年。麻烦你发奖金的时候别忘了告诉我一声，给我打电话，我手机二十四小时开机。想到老人家人缘很好吗？嗯，你给我介绍的那个人啊，真的好热情啊！他给我找了好几家医院，他说多找几家，我们就可以彻底的打败他们。<笑>我说要谢谢他，他还说不用谢。那你光谢他不谢我呀、啊？我当然要谢人家了，我干嘛要谢你啊？我人都是你的了。哎呀，你现在觉得是理所应当了，这样可不好。还是应该礼尚往来啊。这个你拿着，万一要碰上什么突然用钱的时候，就不用担心了。我都说了我不需要了，你怎么还这样啊？我要是因为你的钱，我就直接去找大款了。请你不要拒绝我
如果你是希望在我这放个安心，那我收下。可是我还是要明确的告诉你，我真的不需要。我知道。等你都没吃饭。哎，对了，我们公司王丹带的那盐水鸭，你要不要尝尝？我不饿，我不吃了，我陪你吧。今天是你老板送你回来的？不是，一个客户，我们晚上谈业务谈太晚了，他出去附近就顺便送我回来了，主要是怕我不安全。睡了。那、嗯哎、今天我去隔壁老杜家看看，装修完了、嗯，真不错。咱们家也装修一下吧。我跟算了，这种房子再装也就这样。再说了，低调一点好。一千多名旅客滞留吴村港码头，哎，我们以爸妈的名义买套房子。算了，树大招风。这人有了钱不吃不喝不花的，衣服不许穿好的，家具不许买贵的。那你有钱有什么用啊？你怎么了？如果你真是这么希望享受生活，那你就扛着我脑袋去好。别忘了你的身份，你是我妻子，这一出手几万是几万，钱哪来的？行。你说怎样就怎样。不过您的女儿啊，成绩是真不好。我看想进好的高中难，好大学就更难了。你为她想过没有？当然想过了。放心吧，这些事儿我会考虑的。咱把脸。弟弟晚上来电话，说陈思福又给他送钱去了，问你怎么办？嗯，明天我给他打电话。他没说爸妈怎么样了？说你爸还是老样子，基本靠小局伺候。你妈倒清闲了，整天出去打麻将。这要过年了，你再给咱们寄点钱吧。我不在跟前儿。这照顾爸妈全靠我弟弟跟小菊了。记多少？你看着办吧。哎，对了，这过年啊，我们老同学要聚会，在外地。二十年了，真快，都老了。过年啊，过年我去不了。弟弟来，我们家好不容易才聚一次。你们怎么安排在过年这时候啊？还跑去外地呀、啊？嗨，一个同学在外地开了一个酒店，管吃管住，就当度假了。你要去不了，不勉强。在哪儿呢？还不知道，我等他们通知了。啊，睡了。
的，哎，你没看见我们经理那个馒头脸，当场就绿了，我快爽疯掉了。这下你解气了吧？可以高高兴兴的过年了。你也是的，你说你怎么不早点认识他？你要早点认识他，我怀孕那时候也没必要挺着那么大一个肚子，工作到最后一天。哎，临生前一天才放我休息啊！还有说是让我休产假，一分钱工资都不给我。那那那，你现在要这样说了吧？嗯，我不是那意思，我就是有感而发。我真觉得现在你要是没有熟人，没有后台，办事根本不行，只有被欺负的份儿。就是，就是什么呀？我还说你呢，你打算以后跟他怎么办啊？跟这样一个男的混混多久？不是我没警告你啊。小贝迟早会知道的。你说你跟他，我跟他不会有结果的。他是个走仕途的人，和我呢不过是朝露，找个机会我还是要和他断的，这点我想得很清楚。切，就怕你想得清楚做不清楚。姐，干嘛？过年的时候有两三天呢，那个宋说要带我出去一趟，他说万一小贝问起我，你得替我想想办法哦。你就做吧，我发现谁越对你好，你越拿谁不当回事儿。你有这么骗小贝的吗？这也是我的痛苦所在吗？我现在就像一半是海水，一半呢是火焰，切，我两边都欲罢不能啊。其实我也知道，这种情况不会持续太长久。只是我还没想好，我下不了决心吗？这个周末，爸妈过来，叫小贝一块儿过来吃饭吧。嗯。喂，你好。呃，是小郭吗？对，是我。您是哪位啊？没事，我我是经理啊。哦，你好，有什么事儿吧？哎，最近身体怎么样啊？身体不太好，是好是坏吧？主要是同事们呐，关心你。关心我？不会吧？您不是说还要把我放在厕所门口气死吗？我这个身体吧，真挺奇怪的。心情好的时候吧，什么事儿都没有；要是心情一不好，尤其想到有人要气死我吧，我就头也晕，这个站都站不住，真的不太好说。哦，是这么回事。呃，我刚刚和老板开了个会，老板呢也非常关心你，专门嘱咐我呢，给你打一个电话问候一下。哦，那您替我谢谢他。哎，你看这样好不好啊？如果明天你有时间，并且呢心情好、身体好的情况下，能不能来公司一下？咱们面谈一下。好，我看明天身体情况，我尽量吧。啊、哦，好好好，那好，你多注意休息啊，咱们明天见。喂，海藻，哎，我刚从办公室出来，我跟你说啊，他们要我辞职，连辞职报告都替我写好了。那你怎么办？我签了呀，啊，反正钱都拿到了，还怕什么呀？那你还打算找工作吗？过完年再说吧，我想先陪陪女儿，现在反正终于有大把的时间可以陪然然，可以办年货了。哎，你点名想吃什么？我给你买。嗯，好，我和你一起去。你不用上班啊？没事儿。那好，一会儿见啊。
这个这个可以，不纯爱吃，不能再买了，不，真的不能再买了。哎呦，慢点，慢点，慢点。是的，我涨工资啦！今年是坐直升飞机上的，嗯，终于过上了工资过万、上两天休五天的日子，我的梦想啊，实现！上两天休五天，还过万了！如果年终奖捧起来的话，就差不多了。哎，姐，你还记得上次我去无锡的事吗？啊，那边的款到账了，我们老板这两天要换了一辆宝马。要是没有老宋啊，估计他现在还在跟人家纠缠呢。所以他只是拿老宋的钱呢，转手分了我那么一点点，他拿的才是大钞。我看到这两天真是乐得屁颠屁颠。大哥，来了，刚办了点年货。哎，是，这不下雨吗？刚刚通知我让我回去，我这也用不上了，我就打算给您家里送去，都在车里摆着，要不然我在这过去。过年怎么回去？这开车回去，换车了。无锡那笔款子一到哈，您猜怎么着？赚的正好能买辆宝马。那就是说无锡这一趟。赚了不少了，你小子怎么有一个就花一个呀？真没想着把公司做大点我，我正是这么想的。我买车可不是为我自己啊，那是为了公司的面子。您想想，现在这人，你开奥迪出去，他都不搭理你，觉得您没实力。那你是不是觉得开一宝马就有实力了？什么时候回来？怎么也得初十吧，工人全都走了，回来怎么也得十五，我一直在公司里待着也没劲呢。这样，你初八就回来吧，初九有一个岗生来，你全陪一下，就开你的宝马。行，不过大哥，有什么好处没有？没好处，不愿意啊？那我找别人。哎，别别别别，愿意愿意。这这真的没好处。你呀、啊，一看就是个成不了大事儿的主，鼠目寸光。人做事不是图短平快，也许你干了十件，只有一件有好处，但就这一件，够你吃一辈子。做事的时候，先不要想着回报，有了这心态，你才能往高走，懂吗？懂，懂吧？你懂个屁！终于失业了，哼，这不挺好吗？你又不损失什么，这是最好的结局了。再说了，你现在两个学生一交，挣的钱不是和上班差不多吗？还清闲呢。到时候然然来了。咱们正好多陪陪他，以解你我的相思之苦。怪不得人家说女儿是爸爸的前世情人，一点都没错。我发现一个女的要是生了一个女儿啊，是特倒霉的一件事情。不是我重男轻女啊，我也挺想给自己生个前世小情人的。行行行，就算你给自己生个儿子，又怎么了？你照样捞不着什么好。你再怎么疼他，等他一长大，你还是白疼。那至少前十八年是属于我的吧？你看，那也不一定。现在呢，他们孩子都早恋，只怕等到他十四五岁的时候，已经不属于你了。再刨去以前的时间，你顶多也就只有十一年的乐。十一年就十一年，我愿意。啊，乐意乐意。今天礼拜几啊？怎么了
。礼拜天我跟海藻要去接站的，到时候你跟小贝在家做饭，行不行啊？哦，我跟小贝，我们俩说什么呀？什么叫说什么呀？有什么说什么呗。不是，我现在都不好意思见人小贝，他要是问起房子的事儿，问起咱首付的事儿。我怎么回答呀？这个孩子啊，真是陷我于不仁不义啊。他们俩的事儿跟你有什么关系啊？你就当统统不知道好了。再说了，你们男的聊什么不行啊？啊，美国那个什么大选，还有什么金融危机，非要聊家里的干嘛呀？听见没有？哦。可是我这人这么老实，我要是编不出谎话怎么办呢？你想死啊